E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Broken Pieces Exatamente onde a gente parou, hein? A gente voltou pra casa Seguinte, um, a gente tem que visitar o sótão porque agora tem energia E visitar a garagem da casa é, Enquanto vocês se inscrevem aí A gente vai indo lá pra dentro da casa Visitar o sótão Ver o que, que tem lá em cima da casa Vambora O sótão ficava no banheiro, sabe? Eu perdi vida Vamos beber um negócio Vamos na geladeira beber um negócio Galera, se possível comentem no vídeo aí E falem o que vocês estão achando do jogo, mano Eu tô achando esse jogo super bacana Não precisava encher a vida não Eu vim aqui à toa Vamos embora Pera, tem um calendário do cachorrinho? Eu não tinha visto esse calendário aqui, mano. Vambora. Tem detalhes do cenário que valem a pena olhar. Que é característica de jogos antigos. Né? Jogos tipo Silent Hills e Resident Evil antigos. Detalhes pelo cenário. Hum... Onde é que ficava o sótão? Acho que era no banheiro, não era? Tenho quase certeza que era no banheiro. Minha voz tá meio esquisita, galera, porque eu tô meio resfriado, tá? Então se eu der uns espirros no vídeo aí, já sabe. Opa! Opa! Olha, chegamos no sótão. O que, que é isso aqui? Sobras. Looks like some of Pierre's homemade music for me. I thought it was lost since the moving in. I love that music. Aí, desaparecimento. Seguinte, galera. No vídeo passado eu ouvi uma dessas músicas aí e eu tomei copyright, mano. Então eu não vou ouvir de novo não, que se foda. Full repaint of the arcade, 2100 francs. I know you love it for real, Pierre. But we are going to need to have a discussion about it. Calmly. Hmm. Is it a fliperama? Nothing. É um fliperama ali, aparentemente. Então, como eu tava falando, eu ouvi uma dessas músicas no no, no vídeo passado. Eu ouvi essa primeira aqui e eu tomei copyright, mano. Que raiva que me deu, mano. Eu não vou ouvir de novo, não, galera. Sinto muito aí. Eu tô quase pegando mil inscritos, eu não quero... My lava lamp. I love it. Sei lá. Pierre probably hit David it here. Out of Can't believe he'd think it's just a passing trend. Poor guy never understood anything about home decor. Eu vou deixar a primeira música Let's do primeiro vídeo. Ela botou música sozinha? Olha que filha da puta, mano. Bom, já que ela botou a música sozinha, eu não vou... Eu não vou tirar, não. This suit. I was in the attic with him when everybody disappeared. I remember wearing it, but we just had one. Não, peraí, qual música que ela colocou? Não, vamos pausar essa merda aqui. Eu não vou ficar ouvindo não, mano. Não quero ferrar o canal com um negócio de copyright não. Olha o um fliperama. Honey, I finally finished my restoration project for this arcade machine. And I've got a challenge for you. I know you love a good one. So try to beat my best score. You will win something I'm sure will bring back good memories. Tá, pera aí. Antes, oh, ela botou a música, eu me desconcentrei. Isso aqui, ela só não foi pega junto com o marido dela, porque ela tava usando uma roupa dessa daqui, aparentemente. É por isso que a personagem não não desapareceu da cidade, né? Caramba. Será que vão ter momentos do jogo que a gente vai ser sequestrado? Tá, tem um joguinho aqui. Brains of Rage. Nossa, vamos jogar isso aqui. Tá, beleza. Estação vermelha. Verde e amarelo. Ok. Ah, tem que fazer o trem verde chegar no verde, o vermelho no vermelho, o amarelo no amarelo, o azul no azul. Provavelmente é isso. Pronto. 
Provavelmente é isso. Não, fiz errado. Fiz errado. Vamos de novo. Primeiro é o azul. Não, primeiro é o verde. What? Tava aparecendo azul ali. A gente tem que bater o score de lá de cima de 6.500. Talvez a gente ganhe alguma coisa com isso. Mais vagão, mais ponto, aparentemente. Nossa, bateu no outro. <risos> Meio difícil isso aqui, mano. Vai ficando difícil no caso, né? Mandei errado, mandei pro lado errado. Droga. De novo, mano. Só o verde foi. Droga. Deu tudo errado. Bom, vou sair. Não, não tem o que fazer. Tem um objetivozinho secundário, né? Meu jogo favorito. Que era de, de conseguir o recorde do trem de fúria. Mas eu caguei. Não vou fazer isso agora, não. Vamos descer. Vamos ver o que tem na garagem lá embaixo. E tinha, aparentemente, alguém espionando nossa casa. Depois eu vou fazer um vídeo batendo o recorde desse negócio de trem de fúria aí. Onde é que sai daqui, mano? Ah, é aqui que sai. Provavelmente. É aqui. Eu acho sacanagem, mano, eu não poder ouvir as músicas dos personagens porque o jogo tá copyright na merda da música, tá ligado? A música é até legal, mas... <risos> Eu não quero ficar tomando copyright, não. Ficar tendo que cortar pedaço do vídeo. Ah! I almost never set foot in here. There's gotta be something. Nothing. Wow, a projector. I thought I would forget its existence with my school years. What is it doing down here? Okay. O projetor tá ligado? Não tem eletricidade aqui embaixo da garagem. Tem um QG Um espião na minha casa Explore o porão Caramba, mano Wait, 
Isn't it exactly the same gem I have attached on my bracelet? Where did he find it? He was apparently willing to ship it to be analyzed. Caramba, cheio de pedra. A mesma pedra. Que isso? Pera, a luz está apagada, né? Não dá para ver o que é aquilo ali. Parece um rádio aquilo ali. Shed some light on this. If you're listening to this, you are probably the person sent by the office to continue my investigation. Well, at least I hope. My name is Matthew Banks, and I started this work about a year ago. As stated in my previous reports, I infiltrated the lighthouse last month, but they just found out that a tape was missing, and I think they're on to me now. I used to copy, uh, borrow tapes during the night, but this time they noticed before I could bring them back. I didn't have time to use the new filtering machine, but I left the tape inside it. I hope it's safe there with you. Since I have to leave, I prepared the way for you, and I have regrouped all of my ongoing work onto three different boards, each including a guiding tape. The first one gathers my studies on the audio signal coming from the oceanic floor, which was the reason our interest was piqued by St. Exel in the first place. The second board will give you more details on the local cult, whose believers call themselves the Devoted. The third board is about Operation White Medusa, which is probably why you're here now. We are now definitely forced to recognize that the village of St. Exel is the center of great political and scientific interest, as we first suspected. I hate to leave like this, but I'm afraid my time has come. During the last two weeks, the lighthouse had trouble acquiring new information from ashore. A apparently, some kind of technology has been jamming their signal. Is there some kind of expert trying to hack the operation? I'll leave it to you to find out. Caramba! Eu tenho um espião na nossa casa que investigou tudo. Passports? Money from different countries? This man was not your usual anybody. Oh, and there's also boat tickets to leave for Plymouth, England. He was planning on leaving, just wasn't sure when. Okay, uma nova pista. Vamos ouvir essa fita aqui. If you're listening to this, you are probably the person sent by the office to continue my investigation. Well, at least I hope. My name is Matthew Banks, and I started this work about a year ago. As stated in my previous reports, I infiltrated the lighthouse last month, but they just found out that a tape was missing and I think they're on to me now. I used to copy, uh, borrow uh, tapes during the night, but this time they noticed before I could bring them back. I didn't have time to use the new filtering machine, but I left the tape inside it. I hope it's safe there with you. Since I have to leave, I prepared the way for you, and I have regrouped all of my ongoing work onto three different boards, each including a guiding tape. The first one gathers my studies on the audio signal coming from the oceanic floor, which was the reason our interest was piqued by St. Exel in the first place. The second board will give you more details on the local cult, whose believers call themselves the Devoted. The third board is about Operation White Medusa, which is probably why you're here now. We are now definitely forced to recognize that the village of St. Exel is the center of great political and scientific interest, as we first suspected. I hate to leave like this, but I'm afraid my time has come. During the last two weeks, the lighthouse had trouble acquiring new information from ashore. A apparently, some kind of technology has been jamming their signal. Is 
Is there some kind of expert trying to hack the operation? I'll leave it to you to find out. Caramba! Beleza, o cara era um investigador profissional, então. Ele veio aqui justamente pelo interesse na região. Folder. Your next objective. I'll study that during the night. A bit of reading always helps. Pegar o documento, vamos pegar. Documentos do espião. GG. Bom, aqui tem mais um mural. Sobre o sinal na água, talvez. Uh, um sinal desconhecido. Nossa, tem coisas aqui, mano. Vamos. Tem frequências aqui. Tem. Frequências de rádio. Localização de vários sinais. Oh, Brasil. Vamos pegar a fita aqui em cima. In 1977, an ultra low frequency sound was picked up by scientists south of the Atlantic Ocean. But no one succeeded in identifying the structural composition of this acoustic phenomenon, and, and many theories were put forward. Spy submarine, human aeronautical activities on the surface, or even tests of explosives resonating through the abyss. The case remained closed for two years until a second sound was recorded 2,000 kilometers from Namibia. This time, the subject worried specialists. The position of the two recordings suggests the movement of something. In 1984, the sound was picked up again, several times around the Bermuda Triangle. Governments in many countries decided to classify all information about this issue as confidential, and the general public was kept away. While tracking other countries' progress, our secret services discovered in 86 that the French government was particularly interested in the matter and that they put in motion a special program called Rorqual, a scientific project mainly dedicated to the understanding of unknown oceanic noises. We then decided in 1987, based on what we found in the village of saint Exel, and considering that this last signal was recorded off the coast of French Brittany, that it made perfect sense for me to start our investigation here. During my time, I discovered a platform for listening and monitoring seismic activities at the heart of the lighthouse. Only recently, and thanks to an information trading deal I made with the cult, I got myself recruited there as a maintenance agent. It allowed me to find that the lighthouse crew is, in fact, following the movement of an object which turns out to be a French military submarine. So was it only a submarine that we tracked from the beginning? But its movements are inconsistent. How did it produce this noise that we regularly pick up? I copied a lot of tapes and left them inside the hideout, but they're all still encrypted. I was hoping to get more information from it, but I spotted a car in front of the house tonight, and it's clearer than ever now that my time to leave has come. Caramba! Qual que é a próxima fita? A próxima fita é... Operação Medusa Branca. Será que tem a... Ah, tem a ver com os militares isso aqui, ó. Tem a ver com os militares. Gás. Olha, mano. Vamos ver, vamos ver essa fita aqui. Infiltrating the cell in the heart of the lighthouse made me realize that the French government is very concerned about the development of the situation here in St. Exel. The development of this sect, as well as the growing anomalies observed in the population and nature, are monitored in a sustained manner. They came to realize that if they do not act, this situation will eventually draw the attention of the entire country to St. Exel. I had, in my hands, documents detailing an operation called White Medusa, the purpose of which was to methodically isolate and capture everybody in the village. Do they think that the people here are all sick or contaminated with something? Or do they mean to sweep this affair under the rug? They seem to foresee two possible scenarios for carrying out Operation White Medusa. As if by coincidence, 
There are incidentally two events which attract almost all the population in the same place. The village festival, which takes place during a whole weekend, or a fair organized by the village school. I was able to reconstruct on the map the assaults considered in each of these possible scenarios. A large number of troops will be deployed, and they can easily prevent anyone from escaping by blocking the main accesses and roads. They will proceed using heavy trucks and toxic gas to control and direct the crowd toward them. The inhabitants of St. Exel have a Damocles sword over their head, but they don't know of its existence. Nor when it will fall. Caramba! Porra, os militares são os filhos da puta, então, nesse jogo, né? Caramba, mano. Vamos ver aqui esse último agora. Esse é sobre os devotos. Culto lo... É aquele culto que a gente tava vendo, né? Que vandaliza tudo. Tem esse símbolo bizarro. Mansão, igreja, docas, lighthouse, farol, sun exil, cidade. É, o mapa é bem grande, né? Tem uma criatura aqui, ó, no desenho. Vamos ver. In many areas, the life in St. Exel has deteriorated sharply in recent years. Local studies tend to show that nature has adopted an abnormal behavior. Some species started proliferating more than before, while others suffered the opposite effect. Some animals became aggressive towards humans and some bird species completely migrated and left the region for good. We've also seen a lot of <clears throat> upheaval in the behavior of inhabitants of the village and their health. Ultimately, it led to many people leaving, which left only the ones who didn't have a choice. A real change is taking place, and, and no one seems to understand where it's coming from. Additionally, these extraordinary happenings have been rumored in the region, which isn't improving the situation. The village has become a place of attraction for people bathed in pseudosciences, esoteric and the occult, to say the least. É uma vila de terraplanistas. They, they now see this place as a central home to their mythology. One movement eventually took over the others and established itself as the popular cult. The Devoted. They managed to obtain this importance by being omnipresent in their protests. They vandalized sites in large areas surrounding the village, which made the local press very keen on showcasing them, and ultimately helped a great deal in converting more people to their cause. According to my research, it is governed by a certain Aurora K. I, I couldn't find a lot of information regarding her, but managed to seal some pictures by following her after a public meeting with the population. She built her movement on the belief in the existence of a abysmal entity, which would sow its harmful influence over the region and towards the inhabitants of St. Exel. It, to, to calm this underwater entity, they tirelessly seek the culprits for this curse. They unearth and send ashore on deteriorating ships coffins containing the bodies of people who have always lived here. If the boat returns and runs aground on the coast, the person and their family are pardoned. Ok. Seen it yet, but it looks like they've shifted into high gear by sending people who are still alive to sea. These are just rumors, and, and people who go missing may have simply decided to leave the area. They never communicated their plans with me regarding the future of their protest, and I'm not sure where they'll meet yet. My theory is that they'll probably regroup either near the White Manor or the local church. Caramba, mano. Então o tanto de barco que a gente achou que os, os ocultistas usam é pra mandar a gente embora. É, mandar pro mar. 
Caramba, cara. Que bizarro, né? Eles mandam pessoas como sacrifício pra essa tal criatura que eles acreditam que é real. Que é essa criatura gigante aqui. É... A entidade divina. Eles acreditam que ela é real, então eles mandam pessoas no barco pra ela devorar, talvez. Não sei. Bom, tem um rádio aqui. Quebra o recorde de trem de fúria? Não, 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 não. Vá dormir, estude os documentos do espião. Cara, tem muita informação aqui, galera. Olha isso. O culto. Vamos ler aqui um pouco sobre o que é o bloop. Um som de frequência ultra baixa detectado em 77. Diversas vezes, 10 anos seguintes. Algo está se movendo pelos oceanos. Teorias criadas por cientistas. Submarino de espionagem, atividade aeronáutica, teste explosivo, animais, sonda... Nossa, mano. Projeto Horkal, Farol. Tem muita coisa aqui, cara. Tem muita coisa aqui. Aqueles caras foram criados pra... Os caras do Farol estavam literalmente investigando este som. Próximo de Saint Zero. Foi gravado. Ah, o espião que tava aqui era o cara que fazia a manutenção da, da investigação. É, no farol tem um sistema pra gente ouvir. Talvez no farol a gente consiga ver mais coisa. Uh, o culto. Parece que eles cultuam essa entidade gigante. A líder deles é essa Aurora K, né? A líder do grupo. Uh... É, foi criado na existência da criatura, a entidade mantida para espalhar influência nociva nos habitantes. Será que a entidade é real mesmo? Ou é o gás? Ou tem a ver com os militares? Hum. O espião acredita que eles se encontravam na igreja à noite, então a gente tem que ir para essa igreja. Putz, mas à noite, velho? À noite a gente não pode estar fora de casa, né? É arriscado, né? Devotos profanam locais de adoração Pintam símbolos Eles deixam as fitas da propaganda que a gente já viu Né O que eles fazem? Pra agradar a entidade eles enviam caixões Contendo os corpos de pessoas que sempre viveram aqui Caramba, mano Se um caixão encalhar a pessoa e sua família são perdoadas Como assim? Eles enviam pessoas vivas As pessoas desaparecem é possível que eles só tenham desistido e ido embora. É, eu, eu iria embora, né? Eu iria. <risos> Anomalias observadas na natureza. O ambiente natural parece diferente. A situação poderia acabar atraindo a atenção do país inteiro. Plantas estranhas. Uh, minerais. Nossa, mano. Tem muita coisa bizarra acontecendo nesse lugar por causa desse som aí. Operação Medusa Branca, que é a operação dos militares. Plano de governo francês de capturar todo mundo. Caramba, mano. Até avião e caminhão e tanque foi usado. Quer dizer, até avião foi usado durante o ataque. Eles fizeram um evento especial de uma feira só pra poder atacar todo mundo. Gás lacrimogênio e tropas de choque. Será que eles mataram as pessoas, mano? O... Ah, e essa anomalia da natureza também explica o cogumelo, né? Esse cogumelo aqui que eu peguei... Ele crescer em, em, uma, em um dia, né? Na anomalia do jogo. Caramba, isso aqui é um rádio, provavelmente, né? Tá ligado? Tá ligado? Vamos escolher uma frequência aqui? O louco. Peraí, peraí, peraí. O que, que tem aqui? Espera aí. Tem alguma coisa aqui pra gente descobrir, mano. Opa, opa Peraí, tem alguém falando A submarine? Em danger? 
What was the lighthouse doing? Caramba, mano. O submarino pedindo ajuda. Vamos procurar mais coisa. Tem muita coisa aqui. Parece que só tinha o um negócio do submarino, né? A impressão que dá é que tem alguma coisa aqui no meio. A gente descobriu muita coisa aqui, mano Muita coisa foi descoberta nesse, nesse porão aqui Muita coisa, muita coisa mesmo Foi descoberta nesse vídeo aqui, mano Vá dormir e estude os documentos do espião Olha Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera Eu vou encerrar por aqui E a gente volta no próximo vídeo Estudando os documentos desse espião, beleza? Ah, o, o projetor tá ligado aqui, ó Can't do that now. Ah, pro... Tá ligado, mas não tem nada aqui no projetor. Ele só tá ligado. É na parede. Bom, eu vou encerrar por aqui. Já agradeço todo mundo que assistiu. E a gente tá quase batendo um K de inscritos, hein, galera? É, mano, tamo quase batendo um K de inscritos aí. Fiquem ligados pros vídeos aí. E. Pra quem fica. Minha pica.